हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वी एन साइंस एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एट साइंस चैप्टर नाइन चैप्टर नंबर टेन सेल एंड सेल ऑर्गनल्स के ये एक्सरसाइज सोल्यूशन सो लेट अस डिस्कस हियर क्वेश्चन नंबर वन हु एम आई मैं कौन हूँ सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मैं ए प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया I am a single layer but maintain cellular osmotic pressure. मैं सिंगल लेयर का हूँ लेकिन मैं ऑटमोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता हूँ सेल का आंसर इज वैक्यूम जो अपने अंदर स्टोर करके रखता है वाटर एंड मैनी थिंग्स आई सपोर्ट द सेल बट आई एम नॉट सेल बॉल आई हैव बॉडी रेजमिंग नेट तो ये आंसर है नेट टाइप नेटवर्क होता है पूरा इसका एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम आई एम केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म Leaves are green because of me. Third class. Let us discuss question number two. What would have happened? Ah, uh, क्या होता अगर RBC के पास mitochondria होता? What would have happened? Answer is the the mitochondria would have occupied space in the RBC क्योंकि RBC में ये होती है RBC suppose कर लो and uh, यहाँ पर hemoglobin होता है. जो ऑक्सीजन कैरी करता है कैरी ऑक्सीजन अब हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस रहती है अलाउिंग लेसर क्वांटिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टू बी ट्रांसपोर्टेड इन टर्न वुड कॉज लेसर ट्रांसपोर्ट तो लेस ट्रांसपोर्ट होगी लेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी बाय आबीसी थ्रू द ब्लड एंड एज यू ऑल नो डैट ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर बॉडी एंड हेल्थ ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया बींग पावर ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल वुड कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर सेलर रेस्पिरेशन सेलर रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन कैरी होकर जा रहा है सेल्स के लिए और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बैठा रहेगा वो खुद ही ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा ट्रांसपोर्ट क्या होगा फिर इट वुड थर्स फर्दर डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन लेवल और कम हो जाएगी बाकी सेल्स को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन नंबर टू दे हैड बीन नो डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक अगर कोई डिफरेंस ही नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक तो क्या होता सेलर रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन वुड हैव ऑफर्ड इन प्लास्टिक प्लास्टिक एज वेल क्योंकि सेलर रेस्पिरेशन और एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है बट प्लास्टिक में भी हो जाएगा अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा तो एनिमल सेल्स वुड हैव ऑप्टेन कलरेशन ड्यू टू प्रेजेंस विच वुड हैव बीन यूटिलाइज डायरेक्टली फॉर ब्रेक डाउन and cellular respiration to it produce ATP. So mitochondria में store food होता and other molecules जो use कर सकते थे ब्रेक डाउन एंड ए टी पी प्रोडक्शन में जीन्स हैड बीन एबसेंट ऑन क्रोमोजोम इन द एबसेंस ऑफ जीन हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन जीन्स वुड नॉट बी पास फ्रॉम पेर इन टू ऑफ स्प्रिंग तो अगर जीन प्रेजेंट नहीं होता क्रोमोजोम पे तो वो पास ऑन नहीं हो पाता फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन सिंस जीन कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द एबसेंस नो प्रोटीन वुड हैव बीन सिंथेसाइज एंड इंपॉर्टेंट सेलर प्रोसेस वुड नॉट हैव बीन ऑफर्ड तो जीन्स में प्रोटीन मेकिंग इंफॉर्मेशन होती है जीन्स में प्रोटीन मेकिंग इंफॉर्मेशन होती है तो अगर जीन ही नहीं रहेगा तो प्रोटीन मेकिंग इन्फो ही नहीं मिलेगी प्रोटीन नहीं बनेगा इश्यू हो सकता है बॉडी में जीन्स इन द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटीज एंड ग्रोथ एंड से इन इट्स एब्सेंस नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वुड हैव बीन पॉसिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैड नॉट बीन सेलेक्टिवली पॉमिएबल इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन वॉज कंप्लीटली पॉमिएबल it would allow entry of all molecules into cell including toxins that could damage the cell so our plasma membrane completely permeable hota kisko bhi allow karta large molecule small molecule any the toxins bhi aa jate aur pathogen bhi aa jata easily pathogen bhi aa jata disease kar leta fir hai na if the plasma membrane would be impermeable इट वुड बी डिफिकल्ट टू द सर्वाइवल ऑफ द सेल तो अगर ये कंप्लीटली इम्पॉमिएबल भी हो गया कुछ नहीं आ सकता यहाँ पे बट एसेंशियल थिंग्स सेल को चाहिए होती है वॉटर एंड न्यूट्रिय 
वो भी नहीं आ सकता तो प्रॉब्लम हो जाएगी द सेल डज नॉट प्रोड्यूस ऑल मॉलिक्यूल एंड टेक्स अप सर्टन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग या एसेंशियल वाटर एंड न्यूट्रिय इट वुड नॉट एबल टू डिस्पोज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटीरियल एंड रिजल्ट इन सेल टॉक्सिसिटी अब सेल में जो भी आ, कुछ प्रोडक्ट बनता है तो वेस्ट भी बनता है अब ये वेस्ट को आउट ऑफ द सेल हमें थ्रो करना है लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो सेल के अंदर ही रह जाएगा और फिर सेल को प्रॉब्लम हो सकती है सेल डैमेज हो जाएगा टॉक्सिन भर भर के पूरा प्लास प्लांट्स लैक एंथोसाइनिन सो एंथोसाइनिन इज अ पिगमेंट जो पिगमेंट होता है प्लांट्स में एंथोसाइनिन अगर वो एब्सेंट होता तो क्या होता यू वी रेडिएशन वुड डैमेज द प्लांट्स प्लांट्स पार्ट एज एंथोसाइनिन आर अ डिफेंस अगेंस्ट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ यू वी रेज तो ये रेज अ प्लांट सनराइज ऑब्वियसली प्लान सन सन में ही रहता है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है प्लांट्स का एक्सपोज रहता है प्लांट पूरा सनलाइट में तो सनरेज इफेक्ट करती डैमेज कर देती प्लांट को यू वी रेज अगर ये एंथोसाइनिन नहीं होता क्योंकि एंथोसाइनिन एक शील्ड की तरह है टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम यू वी रेज लॉस ऑफ दिस पिगमेंट्स इन फ्लावर्स मे कॉज लॉस ऑफ कलर रिजल्टिंग इन नो पॉलिनेशन सिंस appropriate pollinators like insects would not attract to the flowers so what happens is ek ek flower hai obviously colorful flower hota hai insect isko dekh kar attract hota hai insect isko dekh kar attract hota hai aur pollination karta hai to plant ka bhi benefit hota hai yahan pe but अगर ये कलरफुल नहीं होगा तो इंसेक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा पॉलिनेशन नहीं होगी एब्जॉर्बन ऑफ लाइट्स एब्जॉर्बन ऑफ लाइट बाय प्लांट्स कंटेनिंग दिस पिगमेंट्स वुड बी डिस्टर्ब लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर थ्री हु इज ऑडमेंट अमोंग अस गिव रीजन सबसे पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियोलस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक एंड प्लास्टिक रेडिकुलम एंड सेकेंड क्वेश्चन इज डी एन राइबोजोम्स क्लोरोफिल एक्सेट्रा इसका आंसर आएगा सबसे पहला न्यूक्लियोलस एंड सेकंड का क्लोरोफिल वाई रीजन क्या है इसका न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस इस प्रेजेंट न्यूक्लियस के अंदर होता ही है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वेरस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम ऑर्गनल प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म नॉट इन न्यूक्लियस तो ये और बना होता डी एन ए राइबोजोम बहुत एनिमल एंड प्लान सेल में होता है बट क्लोरोफिल ओनली प्रेजेंट इन प्लान सेल इट इज एन और नंबर गिव फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेट टू बी सेलेक्टिवली परमिएबल एज इट वोंट अलाउ सब्सटेंसेस टू एंटर द सेल व्हाइल प्रिवेंट्स अदर सब्सटेंसेस तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो पर्टिकुलर सब्सटेंस को अलाउ करता है पर्टिकुलर सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सॉल्ट ऑक्सीजन एंटर करते हैं सेल को और सीओ2 एग्जिट करता है सेल सीओ2 जो एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है फॉर आवर बॉडी Uh, if any changes occur outside the cell, the cellular environment does not change due to the plasma membrane. It clear है. Cytoplasm के क्या functions हैं? The cell cytoplasm provides a medium, एक uh, semi-liquid uh, matrix होता है ये. Uh, for the suspension of uh, various cell organelles, क्योंकि various cell organelles यहीं पे रहते हैं cytoplasm में. chemical reaction uh, that takes place within the cell mostly occur in the cytoplasm all the chemical reaction mostly most of the cytoplasm mein hote cytosol jo region hai cytoplasm ka apart from the cell organelles so this is a uh, plasma membrane ye plasma membrane consider kar lo yahan par nucleus hoga suppose it is a nucleus yahan par kuch organelles honge ye wala jo region hai na ye इसे कह रहे हैं साइटोसोल क्योंकि ये पूरा रीजन साइटोप्लाज्म हो गया और उसमें से ऑर्गन हम ऑर्गेनल हम माइनस कर दें तो साइटोसोल बचता है इस कंपोज ऑफ वाइटल सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड ग्लूकोज वाइटामिन एंड एसेंशियल टू द सेल सो यू कैन कंसीडर साइटोसोल इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म 
just for understanding cytoplasm minus cell organelle थर्ड लाइसोसोम ये लाइसोसोम का एक डायग्राम है एक सिंगल लेयर होती है इस पर और ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है इम्यून सिस्टम इट डिस्ट्रॉयज वायरसेज एंड बैक्टीरिया जो अटैक करते हैं सेल को हमें प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेज डेमोलिशन स्कॉड इज इट इज डिस्ट्रॉयज वॉन आउट सेलुलर ऑर्गनल एंड ऑर्गेनिक डेबरीज ऑटोलेस जो भी सेल ऑर्गेनल वो अगर फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपर्टी एंड डैमेज हो चुका है वो तो वो उसे डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देते जो भी ऑर्गनल्स और जो डेबरीज होगा वेस्ट मटेरियल सुसाइड बैग्स वेन अ सेल बिकम्स ओल्ड और डैमेज लाइसोसोम बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स ऑब्वियसली क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है सेल वो ज़्यादा फंक्शन अभी कर नहीं सकता बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं वो इसलिए वो अपनी ओन दर्द कर लेगा लाइसोसोम उसमें हेल्प करता है ड्यूरिंग स्टारवेशन लाइसोसोम डाइजेस्ट चोट फूड प्रोटीन्स एंड फैट्स तो जब स्टारवेशन होती है वेरी हंग्री फील होगा अगर तो लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है जो फूड स्टोर्ड है फूड में क्या स्टोर है फैट्स और प्रोटीन स्टोर है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड उसको एज अ फूड यूज कर लेंगे फोर्थ इज वैक्योल दिस इज द डायग्राम ऑफ वैक्योल इसमें क्या स्टोर होता है देखते हैं जरा इसमें वाटर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स एंड एन प्रोडक्ट्स ग्लाइकोजिन प्रोटीन्स वाटर इन एनिमल सेल दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फूड वाइल इन एम बाई स्टोर फूड बिफोर डिजेशन तो एनिमल सेल में ये वेस्ट प्रोडक्ट्स और फूड स्टोर करता है और अमीबा में फूड स्टोर करता है बिफोर डिजेशन प्लान सेल में वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल टैप जिसमें वाटर और कुछ मटेरियल्स होती हैं प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रेजिडिटी टू दैम टर्जिडिटी मतलब एक फूला हुआ एकदम स्ट्रक्चर फिफ्थ इज न्यूक्लियस इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड आल्सो द सेल डिवीजन ऑब्वियसली सेल क्या एक्टिविटी कर रहा है एंड सेल डिवीजन जब होना होता है तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सब इट इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ऑब्वियसली जो जीन्स है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग लेटेस्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर फाइव हो गेम्स मेर कलर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कॉलम ए कॉलम बी रेड टमाटो क्रेन लीफ कैरेट वाइलेट क्रोलोफेल कैरेटीन एंड साइन इन लाइक पेन द करेक्ट आंसर इज वन डी रेड टमाटो Lycopene. Second, a green leaf due to chlorophyll. Carrot. Three b carotene due to carotene. Violet. Anthocyanin. Next, discuss. करते हैं. Did you know the mitochondria in cells are like tiny power plants giving energy to the whole cell? तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल में ये पूरे सेल को एनर्जी देता है लेकिन इसका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू द लार्जर सेल एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विद योर फ्रेंड्स